ഇ ഇ ഫോർ സീറോ സെവൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് അഥവാ ഡി എസ് പി എന്നത് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെവൻത് സെമിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഒരു കോർ കോഴ്സാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ജെ കെ ഫോർ ഇ എസ് ഇ ജി എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഷയങ്ങളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമം പിടിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗിലെ പൊതുവായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും ഡെഫിനറ്റ് സപ്ലൈ പേപ്പർ ഡിഗ്രി സ്റ്റോപ്പിംഗ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് ശരിയുമാണ് പല കാരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എസ് പി കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനപ്പുറം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും മൂന്ന് റഫറൻസ് ബുക്കുകളുമാണിത് ഒന്നാമതായി തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ ആലൺ വി ഓപ്പൺ ഹൈ സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ബൈ ഇമാനുവേൽ സി ആൻഡ് തേർഡ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബൈ ജോൺ ജി പ്രൊവാക്കിസ് ദ റഫറൻസ് ബുക്ക്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ജോണി ആർ ജോൺസൺ സെക്കൻഡ് ബൈ പി പി വൈദ്യനാഥൻ ആൻഡ് തേർഡ് ബുക്ക് ബൈ സഞ്ജിത് കെ മിത്ര ഡി എസ് പിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അലൻ വി ഓപ്പൺ മെയിൻ്റെ ബുക്കാണ് എന്നാൽ ബിഗിനേഴ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലൻ വി ഓപ്പൺ മെയിൻ്റെ ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഇതുകൂടാതെ നിരവധി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഓതേഴ്സിൻ്റെ ബുക്കുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നാഗൂർ ഖാനി ആനന്ദ് കുമാർ ഷാലിവാഹനൻ രാജ രാജേശ്വരി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ ബുക്കുകളിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ നമ്മുടെ സിലബസുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് പി രമേശ് ബാബുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷനിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ പി രമേശ് ബാബുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയെങ്കിലും നമ്പർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിതിങ് വിച്ച് കൺവേസ് എ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിപ്പുലേഷൻസ് സോ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഫോമിലാക്കി അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്തിനെയെങ്കിലും നമ്പർ ആക്കി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്പർ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നടത്താൻ പറ്റും ഉദാഹരണമായി അഡീഷൻസ് സബ്ട്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സെട്ര ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവരുടെ മാർക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു റോൾ നമ്പർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതേസമയം നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരിക്കലും ആ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ല ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നമ്പർ മാത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസ് പിയിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ബൈനറി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് വേണം കരുതാൻ ചുരുക്കത്തിൽ ഡി എസ് പി എന്നത് സിഗ്നലുകളെ നമ്പർ ഫോമിലാക്കി വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അഥവാ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അഥവാ ഒരു ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം നമുക്കറിയാം നേച്ചറിലെ സിഗ്നലുകൾ എല്ലാം തന്നെ അനലോ ഫോമിലാണ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എ എ ഡി സി അനലോ ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ
we will be back to the original domain udaharanamayi oru music stage show we can see here so ivide we can see vocal sounds are there instrument sounds are there all are analog in nature so as a first step that will be will be converting that analog signal into digital format by adc converter then we will be reaching the digital domain or the dsp domain so in the dsp domain we will be having only numbers and here we will be doing the filtering or the amplification or modulation process like that then after that we will be converting that into analog signals using the digital to analog converter and the output of the dsp will be given to the input of a speaker so that we can hear the required voice the corresponding signals are shown here in the voice signal as an analog signal it is converted then in the digital domain we will be having zeros and ones the binary signals then after the processing will be back to dsc and the input of, output of the dsc is given as the input to the speaker so that the required sound is we can hear from the speaker so so in our syllabus we are focusing the processing of signals inside the dsp processor dsp il signals ne time domain lo frequency domain lo ippolum sequences aayittana represent cheya a sequence is a function whose arguments are integer values nammal a to d converter ne kurichu kandirunnu analog to digital converter a to d conversion il actually there are four steps the first step we are sampling the signal at the equal intervals of time and the second step is the normalization process that is we will be dividing the x axis with the sampling period so that every sampling instant will become an integer values now the signal will become a sequence that is a sequence means its arguments are integer values now the third step is along the y axis that is along the amplitude quantization process that is each value will be rounded to the nearest step which we have already defined and that value will be converted into digital values so these are the four steps in conversion to a digital to analog domain so after these processes a signal will become a sequence here you can see two sequences are represented as x of n and the h of n now in the dsp is starting in our syllabus we are starting with the discretization or in the frequency domain that is sampling in the frequency domain now in both the domains we can have sampling that is in the time domain as well as in the frequency domain now what is the advantage of representation in terms of sequences since the advantage in the parayunnathu x axis il our integer values mathre ullu adukinde time representation namukku separate aayittu or array computer il saana define cheyandi avashyam varunnilla kaaranam ivide ee sequence il a is edengilum or element inde position aranju kenjal mattu elements ok automatically inde positions define aanu for example ivide arrow mark this arrow mark corresponds to this is the zeroth location then automatically the right value will be first one next one will be two then here it is be minus 1 like that now if there is no arrow mark this indicate the first one will be the zeroth location then we will be having 0 1 2 3 like that so this is the advantage of representing a signal as a sequence signals in analog domain lum digital domain lum namukku process cheyam what is the advantage suppose we are processing in the digital domain ivada namukku nokkam ഇവിടെ ഒരു ആംബ്ലിഫയറിനെ നമ്മൾ അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ കോമ്പണൻസ് ആർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ ഇൻഡക്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നോ ദി സെയിം ആംബ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഓർ ഡിസൈഡ് യൂസിങ് എ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ സപ്പോസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഹൈ ആക്കണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാനലോഗ് ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനെ നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഇടേണ്ടി വരും 
അതേസമയം ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻ ഡി എസ് പി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ഇവിടെ അൺലോ ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് മാറ്റാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ സി അതർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അനന്തരം വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ആക്യുറസി പ്രൊസൈസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ടോളറൻസസ് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതേസമയം അനലോഗ് ഡൊമൈനിലെ ആക്യുറസി ഒരിക്കൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റോറേജ് അനലോഗ് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ലോ കോസ്റ്റ് അനലോഗ് ഡൊമൈനിനേക്കാളും ചിലവ് കുറവാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിൽ ദെൻ വലുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മിനിയേച്ചറൈസേഷൻ വലുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എൻ്റെ അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ ഡൊമൈനിലാണ് എൻ്റെ സൈസ് കുറവ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല പ്രോസസ്സിങ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മെനി അതർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർ ദിയർ ഫോർ ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു ദ അനലോഗ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ് ഡി എസ് പിയുടെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയാൻ വൺ തിങ് ഈസ് അഡീഷണൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എ ഡി സി അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറും ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നുള്ളത് അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഈ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏറ്റവും വെരി ഹൈ സ്പീഡ് എ ടു ഡി കൺവേർട്ടേഴ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ദീസ് ആർ ദ ഓൺലി ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് ഡി എസ് പിയും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും മൈക്രോ മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നോക്കാം എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈസ് എ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഓർ എ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസസ് അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പിലും പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സറാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് എ സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ എ സിംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എ പ്രോസസ്സർ കോർ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫെറൽസ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ അതായത് എ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വിത്ത് എൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഓപ്പറേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് ഡി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ സിഗ്നൽസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ അതായത് ഡി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് കൺവല്യൂഷൻ എന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം അതേസമയം തന്നെ ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ബേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതി അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ലോങ് ടൈം വെറാസ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സറിലാണെങ്കിൽ കൺവല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയുണ്ട് അത് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെരി ഫാസ്റ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിൽ ബി വെരി ഫാസ്റ്റ് സിമിലർലി ഓൾ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് വിൽ ബി വെരി ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡി എസ് പി പ്രോസസ്സർ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഡി എസ് പി നമ്മുടെ ഡി എസ് പി ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്
we are using DSP processes. Then in the telephone industry, we are we know that this voice and data compression, echo reduction, signal multiplexing, filtering, etc. And in the military field, we have radar, sonar, like that. And in the industrial area, we have oil and mineral op operations, then process monitoring and control, non-destructive testing, like that. And in the scientific field, we have earthquake recording and analysis, data acquisition, spectral analysis, and wide variety of applications are there. This for the DSP processes. Here is the demo of the application of DSP processor in controlling a three-phase induction motor. Let us watch this one. Now we increase the duty cycle of the motor speed is increased. Now I decrease the duty cycle of inverter. Motor speed is decreased.